ഹയോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് കേരളയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായും കാണുക തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യുക ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഐ ഒ സി ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറി ലിമിറ്റഡ് എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലായിരുന്നു ഈ കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അന്നത്തെ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പാർട്ട് ടൈം ചെയർമാൻ ഫിറോസ് ഗാന്ധി ആയിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്നു ഫിറോസ് ഗാന്ധി അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിലേക്ക് വരുന്നത് അന്നത്തെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിജലിംഗ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് അവർ കെരോസിനും അതുപോലെ ഡീസലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു എസ് എസ് ആറിലെ സി ഒ ജി എക്സ്പോർട്ട്സുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആ കരാറിലൂടെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പാർസൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ടൺ ഡീസലായിരുന്നു റഷ്യയിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലെ പീർപൌ ജെട്ടിയിൽ ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്തത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർക്കൊരു ടെർമിനൽ ആവശ്യമായി വന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അവരൊരു കോസ്റ്റൽ ടെർമിനൽ കണ്ടേലിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഗുവാഹാട്ടിയിൽ ഒരു റിഫൈനറി ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തു ആ വർഷം തന്നെ ബറൌണിയിൽ ഒരു റിഫൈനറിയും ആരംഭിച്ചു ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ പെട്രോൾ ഡീസൽ സ്റ്റേഷൻ അതായത് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയത് കണ്ടേല ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇവരുടെ ഗുജറാത്തിലെ പ്ലാന്റിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഇട്ടത് ആ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ആയിരുന്നു അത് നിർവഹിച്ചത് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ ലൂബ്രിക്കൻ നിർമ്മാതാക്കളായ മൊബൈൽ പെട്രോളിയുമായി അവർ ഒരു അഗ്രിമെന്റിൽ എത്തി ലൂബ്രിക്കൻ മാനുഫാക്ചറിംഗിന് വേണ്ടി മൊബൈലുമായി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ബ്ലാൻഡിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ഐ ഒ ബി എൽ ഫോം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറി ലിമിറ്റഡും ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കമ്പനിയും മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഇന്ന് കാണുന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് അതേ വർഷം തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ബ്ലാൻഡിംഗ് പ്ലാൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്തതും ആദ്യത്തെ ക്രോസ് കൺട്രി പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് പൈപ്പ് ലൈൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതും കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി ഏവിയേഷൻ ഫില്ലിംഗ് ബിസിനസ്സും ആ വർഷം തന്നെ അവർ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ഇവർ ഇന്ത്യൻ എന്ന പേരിൽ എൽ പി ജി കൊൽക്കത്തയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ എൽ പി ജി ബ്രാൻഡാണ് ഇന്ത്യൻ ആ വർഷം തന്നെ അവർ കമേഴ്ഷ്യൽ എയർക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടി ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂലിംഗ് സർവീസും ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധ സമയത്തായിരുന്നു ഐ ഒ സിയുടെ സേവനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതൽക്കൂട്ടായി മാറിയത് കാരണം ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഓയിലുകളും പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ടുകളും ഡിഫൻസിന് എത്തിച്ചു നൽകിയത് ഈ കമ്പനി ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ പല പുതിയ റിഫൈനറികളും തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ അക്വസേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇൻഡോ ബർമ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷന്റെ മെജോറിറ്റി ഷെയറുകൾ സ്റ്റീൽ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന യു കെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ാണ് ഈ അക്വസേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് ഇവരുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ നൽകി തുടങ്ങിയത് ഇതിനുവേണ്ടി ഡീലർഷിപ്പിന് ആദ്യം പരിഗണിച്ചത് ഇൻഡോ പാക് യുദ്ധത്തിലെ വിധവകളെയും അതുപോലെ ഡിസേബിൾഡ് ആയ ഡിഫൻസ് പേഴ്സൺസിനെയും ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് സെന്റർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിജിനിയസ് ലൂബ്രിക്കൻ ബ്രാൻഡായ സെർവോ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇന്നും ആ ബ്രാൻഡ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇതിനുശേഷവും ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സും അപ്ഡേഷൻസും അവർ കൊണ്ടുവന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇവരുടെ ഫൈവ് കെ ജി സിലിണ്ടർ റിലീസ് ചെയ്തു
മേജർ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടന്നത് ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജിലൂടെ ഈ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ എഫ് വൈ എയ്റ്റീൻ എഫ് വൈ നയൻറ്റീനിലെ ഡാറ്റ പരിശോധിക്കാം ഇവരുടെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് അതുപോലെ റിഫൈനറി ത്രോപ്പൌട്ട് എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് മില്യൺ മെട്രിക് ടൺ ആണ് പ്രോഡക്ട് സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് എൺപത്തി ഒൻപത് എം എം ടി ആണ് ഇതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇ ബി ഐ ടി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് കോടിയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കോടി രൂപയാണ് അതുപോലെ ഐ ഒ സിയുടെ കീഴിൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടോളം പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട് സെയിൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആറ് എം എം ടി ആണ് പെട്രോകെമിക്കൽ സെയിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് നാല് എം എം ടിയും ഗ്യാസ് സെയിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആറ് എം എം ടിയും ആണ് ഇതുപോലുള്ള കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാരണം ഈ കമ്പനി വലിയ തുകകൾ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന ഇവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്നും ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കണം ഏകദേശം ആയിരത്തോളം പാറ്റന്റുകൾ ഈ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി ആക്റ്റീവ് പാറ്റന്റുകൾ ഈ കമ്പനിക്കുണ്ട് അതായത് ഈ പാറ്റന്റുകൾക്ക് കാലാവധിയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പാറ്റന്റിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഏകദേശം നൂറോളം പാറ്റന്റിന് വേണ്ടി ഇവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയോളം റിസർച്ചിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഒരുപാട് പേറ്റൻസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് എത്രത്തോളം ലാഭം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഐ ഒ സിക്ക് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയോളം കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ് കാരണം ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയോളമാണ് ഇവർ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയത് അതിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയോളം സേവിങ്സ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇവർ റിന്യൂവൽ എനർജിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എം ഡബ്ല്യൂ റിന്യൂവൽ എനർജിയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് അതിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് എം ഡബ്ല്യൂ വിൻഡ് എനർജിയും അതുപോലെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് എം ഡബ്ല്യൂ സോളാർ എനർജിയും ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ജി ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവരുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺട്രികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഈ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ഡീവിയേഷൻസും ഈ സ്റ്റോക്കിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഐ ഒ സിക്ക് അബ്രോഡിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെന്ന് അതായത് അവരുടെ സബ്സിഡറീസ് ഉണ്ട് മൗറീഷ്യ ശ്രീലങ്ക യു എസ് എ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് നെതർലാൻഡ് സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ സബ്സിഡറീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവരുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾ മ്യാൻമാറിലും ബംഗ്ലാദേശിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇവർ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഖനനത്തിനും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാനമായും യു എസ് വെനസ്വേല റഷ്യ കാനഡ ഒമാൻ ലിബിയ ഗാബോൺ നൈജീരിയ ഇസ്രായേൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചാർട്ടിൽ നിന്നും ഇവരുടെ സബ്സിഡറീസും അവർ ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഏത് കൺട്രിയിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഈ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ മെയിൻ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിനെയും എഫക്ട് ചെയ്തേക്കാം കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും എഫക്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം അതും ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ ഈ കമ്പനിയുടെ റിസ്കുകളെ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹൈ മീഡിയം ആൻഡ് ലോ റിസ്ക് എന്നാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ തന്ന ചാർട്ടിൽ ഈ കമ്പനിയിൽ ഭാവിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസ്കുകൾ എന്ന് അവ
നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ഇയർ അതൊരു നല്ല സംഖ്യയായിരുന്നു അതൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ് ഇനി കമ്പനിയുടെ ഡെബിറ്റ് നോക്കാം അത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഡെബിറ്റ് ആണ് ഈ കമ്പനിക്കുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ആർ ഒ ആണ് അത് വൺ ഇയർ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് ത്രീ ഇയർ നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് പെർസെന്റേജും ഫൈവ് ഇയർ നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പെർസെന്റേജും ആണ് അതൊരു നല്ല ഡാറ്റ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അടുത്തത് ആർ ഒ സി ആണ് ഫോർ വൺ ഇയർ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് പെർസെന്റേജും ത്രീ ഇയർ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജും ഫൈവ് ഇയർ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് നയൻ ടു പെർസെന്റേജും ആണ് അതൊരു നല്ല ഡാറ്റ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ആണ് സെയിൽസ് ഗ്രോത്തിൽ ഒരു വർധനമുണ്ട് ഏകദേശം വൺ ഇയർ ത്രീ ഇയറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് കമ്പനിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഡാറ്റയാണ് ഡെബിറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ അത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് വൺ പെർസെന്റേജ് താഴെയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അത് വൺ പെർസെന്റേജ് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ നല്ല ഡിവിഡന്റ് നൽകുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഐ ഒ സി ഇവരുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് രൂപയാണ് ഇവരുടെ ക്യാഷ് സൈക്കിൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് പൂജ്യം ആണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് അത് അത്ര നെഗറ്റീവ് ആയി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് അതൊരു നല്ല ഡാറ്റയാണ് കാരണം ഈ കമ്പനിയിൽ വരുന്ന ലോങ് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഇവർക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഡാറ്റ വെച്ചാണ് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് അതൊരു നല്ല ഡാറ്റയെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതൊരു നല്ല ഡാറ്റയായി കണക്കാക്കുക അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അടുത്തത് ക്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ആണ് അത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഇവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആണ് അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല കമ്പനിയുടെ എഫിഷ്യൻസി മീഡിയം ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യാം വാല്യുവേഷൻ ഫെയർ വാല്യൂഷൻ ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നല്ല തോതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ആർക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈ സ്റ്റോക്കുകളെ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ഏത് ലെവലിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും അത് ഇന്ത്യയിൽ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ കുറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളെയും വളരെയധികം ബാധിച്ചേക്കാം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും നിങ്ങളുടേതായ റിസർച്ചുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ കണ്ടെത്തി നിക്ഷേപത്തിന് അനുയോജ്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെ കണ്ടെത്താൻ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്